You are watching Eavas TV, Voice of Community. जी साहब असल वरहल वरक हमारे फमस अफर आपके साथ हमारी वेबसाइट ई आवाज़ डॉट कॉम बेशर इसके कि मामला फिर हमारा कनेक्शन गड़बड़ कर जाए आई डेफिनेटली वॉन्ट इंट्रोड्यूस माई बड़ा मोज़ मेहमान हैं मेरे और ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इन साइड आउट जानते हैं आप समझिएगा नाइनटीन सिक्सटी टू में जब बंग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ था आपने तब भी इलेक्शन में हिस्सा लिया उसके बाद आप आठ बार मंतखब होते हैं आठ बार मंतखब होते हैं और उसके बाद सैनिटर भी आप रहते हैं जनाब सरदार जुल्फ़ार खोसा साहब मेरे साथ हैं मैं बहुत एहसानमंद हूँ आपसे मेरी बात हुई इस वक्त की जो पोलिटिकल सीनारीज हैं उसकी बात करेंगे आ, सर बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम असल थैंक यू वेरी काइंडली एंड सर आई वॉज सरप्राइज टूडे दैट अगर एक सैनिटर और अ पर्सन हु वॉज इट सच एलीट पोजिशन के ऊपर रहे अगर उनके घर में भी बत्ती जाती और इंटरनेट ने इतना गदर मचाया हुआ है तो आम आदमी का क्या हाल होगा ये आप ठीक कह रही हैं लेकिन यहाँ जो कर्ज है हमारे वतन की रोड शेडिंग की ये गरीब अमीर को नहीं देखती ये तो सबके लिए एक जैसी है सही देहात में अलबा देहात में दीरियड इज लॉन्गर लोड शेडिंग पीरियड इज लॉन्गर सिटीज में वो डरते हैं कि यहाँ हंगामा हो जाएगा बहुत जबरदस्त सर सरदार जुल्फिकार अली खान खोसा साहब के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो बलूचिस्तान से ये ट्राइब जो हैं जो पंजाब की तरफ आते हैं और खोसा साहब ने बड़ी बेहतरीन पोजीशन के ऊपर रहे जैसे मैंने शिक्र जिक्र किया कि 1962 के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं पीपल्स पार्टी के साथ थे आठ बार मंतखब होते हैं सैनटर सैनट में आपकी पोजिशन थी एंड फिर टू के इलेक्शन को भी आपने देखा और आप आ, मुझे इतना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में इल्म नहीं है मगर खोसा साहब क्योंकि इसमें से ही वेंट थ्रू ऑल दीज एंड आई वाज सरप्राइज टू नो के आप आठ बार जीतते हैं बेहतरीन पोजीशंस पर रहते हैं गवर्नर के अहदे के ऊपर रहते हैं मगर 2018 में जब इलेक्शन जीतते हैं तो इलेक्शन के रिजल्ट में बाकायदा आपकी फ़तह के बारे में आता है एंड फिर रिजल्ट चेंज होते थे फ़तह की खुशियाँ मनाई जाती हैं और फिर ये ये वो दौरान लगता है आपको याद होगा कि पीटीआई जीत रही थी जीत रही थी तो एक साइड एक स्टेज के ऊपर जब उनकी थोड़ी ब्रेक लगाना थी कि ताकि एक ख़ास नंबर के ऊपर रोक लिया जाए इट माइट बी यू नो माय एजम्पन मगर खोसा साहब खुद अगर आज हमारे साथ मौजूद है ही कैन एक्सप्लेन तो सर टू के इलेक्शन में जीतते जीते फतेह के शादियाने बज रहे थे और ऑल ऑफ सडन रिजल्ट्स uh, को हॉल्ट किया जाता है और एक आज़ाद उम्मीदवार को जिता दिया जाता है जो बाद में फिर पीटीआई को ज्वाइन कर लेते हैं जी वो अब वो तो पांच साल पुरानी हो गई वो बात मुझे मेरे सपोर्टर्स ने मेरे एजेंट्स ने जब मेरा रिजल्ट डिक्लेयर किया गया आई वाज विनिंग ओनली बाय 429 वोट्स तो मुझे उन्होंने कहा कि हमें रिकाउंटिंग uh, करवानी चाहिए कि आपके साथ यहाँ कोई गलत हाथ खेला गया है मैंने उन्हें कहा कि अगर हम हार गए होते खुदा न खास्ता तो फिर तो हम रिकाउंट की दरखास्त मूव करें एंड आई हैव द राइट टू हैव अ रिकाउंट मुझे वो रिटर्निंग ऑफिसर ना तो नहीं कर सकता तो अब हम जीते हुए अब हम क्यों करें तो हम हर कोई अपना वो खुशियां कर करा के हम सो गए जब सुबह उठे हैं तो मुझे पता लग कि मैं एक सौ वोट से हरा दिया गया उस दिन से आज तक हम वो इलेक्शन कमीशन में पटिशन करके बैठे हुए हैं और उन्होंने नहीं सुना हमें बहरहाल दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दीज थिंग्स हैपन ओनली इन पाकिस्तान दे डोंट हैपन एल्सवेयर एनी वेयर इन द कंट्री नाउ व्हाई आई वाज डिफीटेड बाय 129 वोट्स इज द रीजन दैट आई हैव नॉट स्पोकन टू द मीडिया इन पाकिस्तान एट ऑल बट व्हाटएवर हैपन हैपन एट नाइट after the declaration of my result and the declaration of the uh, new result in the morning is raat mein something has changed hands i wouldn't like to blame anybody on the television uh, because i don't have proof of that but i know for a fact that something changed hands in the dark of the night yes sir zahira yahi kaha jata hai ki pti jo thi wo unleashed victory unki chalti chali ja rahi thi aur bilkul bhi unko 
چھوٹ دینے کی بجائے پھر کوشش کی کہ بٹ دس از ویری اسٹرینج کہ مین ہو ون سو مینی ٹائمز ان سچ اے گریٹ پوزیشن اور ظاہر ہے جس ٹرائب سے آپ ہیں لوگ بھی آپ کے فالوورز بھی ہیں اس کے رزلٹس کو اگر چینج کیا تو بڑی عجیب بات ہے سر ہم آج کی صورت حال کی طرف دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف آج بھی حالانکہ پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب از بہائنڈ دا بار اینڈ میں ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتی کہ ان کو کن حالات میں رکھا گیا ظاہر ہے ان موسٹی کی گراؤنڈ کے اوپر بہت سارے ریزلٹس ہیں اور لیول کرنے کے حوالے سے تو ظاہر ہے ان کو ذرا زیادہ سخت سزائیں دی جائیں گی اور ایک پالیٹیشین میرا خیال ہے جیل میں رہنے کے بعد صحیح طور پہ سیزنڈ ہو جایا کرتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مدد کرے میرے پاکستان کی میرا سر پہلا کنسرن یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی خدا حافظ کہنے کا وقت جو ہے بارہ اگست کا ہے اور اگر یہ بارہ اگست کو حکومت روانہ ہوتی ہے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے دین الیکشن کمیشن کے پاس سکسٹی ڈیز آتے ہیں بٹ اف دے گو پانچ چھ دن پہلے چلے جاتے ہیں تو پھر الیکشن نائنٹی ڈیز کا پیریڈ ملتا ہے کیا خوف ہے ان کو الیکشن سے بیکاز اب بھی جب عمران خان بہائنڈ دا بار ہیں تو ون آف دا پرسن جو عزیز شیر خان ہیں عزیر شیر خان ہیں ہی ون دا الیکشن یعنی پیپل آر سپورٹنگ اٹس ناٹ دیٹ عمران خان اٹ از سم تھنگ دیٹ اندوم کانا راجا تو کچھ فرمائیں گے اف آئی ایم رانگ ڈو کریکٹ می پلیز نہیں آئی ول ناٹ سی دیٹ ایم گو ٹو کریکٹ یو بٹ آئی ول ٹیل یو دا فیکٹس ہی مے بی ان ڈیپ ٹربل دس دو شو خانہ کیسز دیر ان سم ادر کیسز آلسو مے فالو آفٹر دس کیس از اوور لیکن اس کے ایم ایل ایز اس کو چھوڑ گئے ہیں اس کے فیڈرل منسٹرز اس کو چھوڑ گئے ہیں پروونشل اسمبلی کے ممبر اس کو چھوڑ گئے ہیں اور جو منسٹرز تھے یہاں پروونشل اسمبلی میں وہ بھی اس کو چھوڑ گئے ہیں اس کی وجہ اور ہے ناؤ دے مے بی سینگ اینی تھنگ ایوری تھنگ اگینسٹ عمران خان لیکن اس وقت تو اس کے گیت گایا کرتے تھے دے ہیو بین انڈیوسڈ بائی ہوم آئی کین ناٹ سی بٹ دے ہیو بین انڈیوسڈ ٹو اسپلٹ فرام ہیم دے ہیو گیون اپ پی ٹی آئی ممبرشپ اینڈ دے اوپن دیئر اون پارٹیز اب آپ کو یاد ہوگا جہانگیر ترین واز ڈسکوالیفائڈ اینڈ بینڈ فار فائیو ایئرس بینڈ فرام پالیٹکس فار فائیو ایئرس اب وہ واپس آ کے ایکٹیو ہو گیا ہے اور اس نے کچھ ایم این ایز کو اور کچھ ایم پی ایز کو اپنی طرف کیئر بھی لیا ہے اسی طرح ایک پنجاب کے فگر بھی ہیں وہ پروونشل اسمبلی پنجاب کے ممبر تھے اور بڑا امپورٹنٹ عہدہ رکھتے تھے پارٹی کی ہائراکی میں پی ٹی آئی کی ہائراکی میں وہ بھی اس کو چھوڑ کے چلے گئے اینڈ یٹ عمران ووٹر اسٹل ود ہم اور وہ جو ابھی لیٹسٹ ہوا ہے وہ جو فرنٹیئر میں وہ ایک سیٹ ہے بائی الیکشن کی تھی وہ جیت کے گئے ہیں اب یہ ایک ایسی چیز پہلے بھی ہو چکی ہے اف یو ور دین واچنگ دا پالیٹکس آف پاکستان دین آئی ڈونٹ تھنک یو ور دیٹ اولڈ دیٹ یو ور دین ایکٹیو ان پالیٹکس جب مسٹر زیڈ بھٹو کو ڈی تھرون کیا گیا ہی واز ٹرائل بائی دا سپریم کورٹ اینڈ ہی واز پنشڈ لیکن پی 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 کا ووٹ نہیں ٹوٹا تھا وہ بھی تب بھی ہاں ان کے بڑے ساتھی ایم این ایز تھے اور منسٹرز بھی تھے اور ایم پی ایز بھی تھے وغیرہ وغیرہ ہی ہیڈ اسٹریکٹ ویسٹ پاکستان کمپلیٹلی اور وہ چھوڑ گئے تھے لیکن اس کا ووٹ انہی کے ساتھ رہا تھا آج بھی جو کچھ ہوا ہے آئی ول ناٹ کمپیئر دس پریزنٹ پرسن عمران خان ود مسٹر زیڈ بوٹو ورلڈ اپارٹ لیکن پھر بھی یہ لیڈر تو ہے اس نے ایک فالوئنگ تو پیدا کی ہے وہ فالوئنگ اب بھی اس کے ساتھ ہے اب اس سے ڈس الوژن تب ہوں گی جب اس کے خلاف جو وہ کیسز لا رہے ہیں دے کم ٹو دا پبلک نالج اینڈ دے آر پروون اگینسٹ ہم دین ہز ووٹ ول بریک فرام ہم ابھی تک صرف جو پریزنٹ سیٹ اپ تھا پی ڈی ایم کا یا پرائم منسٹر تھا پی ڈی ایم کی کیبنٹ تھی پی ڈی ایم میں چودہ پندرہ پارٹیاں ہیں وہ سارے اس پہ لگے ہوئے ہیں اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں لیکن یہی باتیں جو آپس میں ان کا آج الائنس بنا ہوا ہے یا ان کا ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے پی ڈی ایم کا ایک دوسرے کو یہ سب سے بڑا چور سب سے بڑا یہ کاٹنے والا کھانے والا یہ ایک دوسرے کو کہہ چکے ہیں سو پیپل پرابلی ڈونٹ گیو دم انف اٹینشن اف دے یوز دا سیم لینگویج اگینسٹ عمران خان یہ تب وہ مانیں گے اس کا جو ووٹر ہے 
جب ان کے خلاف اور کیسز آئیں گے کوئی میڈیا والے آج کل کہہ رہے ہیں پاکستان کی میڈیا ٹاکنگ آف کینیڈا کہ ان کے خلاف کچھ ساٹھ کیسز فلانی قسم کے دو سو کیسز اور قسم کے ہیں ابھی تک باتیں ہیں اگر ان کے خلاف کوئی کیس پروو ہو گیا جیسے کہ یہ توشہ خانے کے کیس کا وہ اب کہتے ہیں کہ ان کے پاس پروف ہے اور اس پروف کی بنیاد پر انہوں نے ان کو یہ سزا دی ہے کہ جتنے سال کے لیے ڈس کوالیفائڈ فرام پالیٹکس اینڈ تین سال جیل اور ایک لاکھ روپیہ جرمانہ آئی ڈونٹ نو اف دس سینٹنس ول کیری اینی ویٹ ود اس ووٹرس بیکاز دا سیم تھیفٹ اف دس از اے تھیفٹ دا سیم تھیفٹ ہیز بین میڈ بائی آل آلموسٹ آل پریویس پرائم منسٹرس اینڈ سم ادرز آلسو اب اگر انہوں نے جرم کیا ہے تو اس کو بھی سامنے لانا چاہیے کیونکہ وہ میڈیا پاکستان میڈیا ان ساروں کے نام لے چکا ہے نواز شریف درداری صاحب آرمی آفیسرز بھی اس میں شامل تھے آرمی آفیسرز بھی شامل تھے سر آپ نے ابھی دو تین باتیں کہیں میں آنےسٹ ٹو گاڈ ونس اگین آئی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ان وی لاگس کے اوپر یہ ٹیلی ویژن انٹرویوز کے اوپر مبہم بات کی جاتی ہے کہ لوگ اس بات کو مکمل طور پہ یو مسٹ ہیو سم لمیٹیشنس مگر آپ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو ان کے ایم این ایز چھوڑتے جا رہے ہیں آپ کے بھی سر نوٹس میں ہوگا کہ ہر ایم این اے کا بیانیہ ایک ہی تھا ایک خاص قسم کی تحریر تھی جو پریس کلب میں جا کے وہ پڑھتے تھے اینڈ یو نو واٹ آر دا فورس از بہائنڈ آئی ہیڈ جناب مصطفیٰ کھر صاحب بھی میرے ساتھ ایئر پہ آئے اور بہت خوبصورت انسان ہے جب جب میں نے ان کو کال کیا انہوں نے مجھے اپنا میسج دیا مگر فیڈرل منسٹر یہ وہ دیر از اے فورس بہائنڈ کے ایک ہی بیانیہ اب ایکچوئل پرابلم یہاں پہ ہے کہ لوگ جب ایک ہی بیانیے کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں تو ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ دیر از اے سپریم پاور بہائنڈ جس نے جناب سور وردی سے لے کے آج تک کسی بھی پاکستان کے وزیر اعظم کو پورا کا پورا اپنا ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا اور دی دا بریلینٹ مائنڈ ان پاکستان اینڈ ون آف دی دی موسٹ انٹیلیجنٹ پرسن ان پاکستان ذوالفقار علی بھٹو یعنی آپ امیجن کریں مارنے والا کوئی اور قتل کرنے والا کوئی اور اور آج ثابت بھی ہو گیا کہ ان ججوں کو بھی پیسہ دیا گیا تھا یا جو بھی ان کو یوز کیا گیا تھا اس شخص کو صفائی ہستی سے ہی مٹا دیا گیا اب عمران خان کے ساتھ دے آر ڈوئنگ ایگزیکٹلی سیم اس کے لوگوں کو پیچھے کر رہے ہیں مگر سر ووٹر تو نہیں جائے گا کہیں بھی نہیں جائے گا آپ بجائے اس کے کہ اپنی سرحدوں کو محفوظ کریں آپ میڈیا کو پیسے دے کے اپنے ضرورت کے ان سے بیانات لے رہے ہیں ان کے انٹرویوز دے رہے ہیں تو سر عام آدمی اب میرا خیال ہے اتنا نان سینس رہا نہیں جتنا ففٹی نائن میں تھا یا ففٹی فور میں تھا نائنٹین ففٹی فور میں تھا نہیں آپ کے ایک ایشو تو آپ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں جو میڈیا پہ انفلوئنس کیا گیا ہے وہ میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا لیکن دیکھیے کچھ ساروں نے نہیں کچھ ان لوگوں نے جنہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور عمران خلاف عمران خان کے خلاف ہو چکے ہیں اور اپنی نئی پارٹیاں بھی بنا لیں وغیرہ وغیرہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو سنجیدہ بھی ہیں اور جو پارٹی کے ساتھ بڑے مخلص بھی تھے اب انہوں نے جو چند باتیں کی ہیں وہ سوچنے کے لائق ضرور ہیں وہ ایروگنس کی بات کرتے ہیں کہ یہ اتنا ایروگنٹ ہو گیا تھا کہ اپنے فیڈرل منسٹرز کو بھی ملنے کا ٹائم نہیں دیتا تھا بعض سوا اپنے چند جو ان کے پسندیدہ لوگ تھے ان سے تو ہر وقت ملتا رہتا تھا ان کا مشورہ بھی لے لیتا ہوگا لیکن اپنے کیبنٹ کے منسٹرز کو بھی نہیں ملتا تھا اپنے پارٹی کے عہدہ داروں کو بھی نہیں ملتا تھا جو سیریل لوگ تھے اس کے پارٹی کے ان سے بھی نہیں ملتا تھا نا دس از اے کوالٹی دیٹ اے لیڈر شوڈ ناٹ ہیو ہی شوڈ ناٹ آئسولیٹ ہم سیلف فرام ہز بیسٹ فرینڈس اینڈ ہز ویل وشز اینڈ ہز پارٹی آفس بیئرز اینڈ ہز کیبنٹ ممبرس تو وہ ایک جو جو کچھ لوگوں نے یہ بات کی ہے دیٹ مے سیپ ڈاؤن ٹو دا لوور لیول ٹو دا لوور رینک آف دا پالیٹیشنس کیونکہ یہ انہوں نے بھی محسوس کیا ہے جلسوں میں تو جاتا تھا تقریریں تو کرتا تھا اور مدینہ کی سلطنت لاؤں گا وہ بھی کہتا تھا بٹ ہیو یو اینی پروف آف این ایفرٹ مدینہ ریاست بنانا کوئی دو دن کی دس دن کی دس سال کی بات نہیں ہے دیٹ ٹیکس اے ویری لانگ ٹائم بٹ کیا کوئی انیشیل اسٹیپس دیکھے تھے ہم نے کوئی ہم نے اس کا ثبوت دیکھا تھا کہ ہاں یہ سمت مقرر کر دی ہے اس شخص نے 
और ये ले जाएगा हमें उस टारगेट तक ले जाएगा वो नहीं है सी इट वॉज वेरी टॉपल टॉक अनडाउटेडली पर वेरी अट्रैक्टिव टू सम पीपल ऑल्सो आई एडमिट दैट बट हैवी एनी प्रूफ दैट ही वॉज ऑन दैट पाथ नो सो एनी बडी इन द प्रेजेंट सेट ऑफ वेवर इट इज आप जिसका इशारा कर रहे हैं मैं उसकी बात नहीं करना चाहता लेकिन मैं पुलिट पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं हैव दे पिकड अप दिस इशू अगेंस्ट हिम पी डी एम में तो बाकी तो सारी लीडरशिप जो पाकिस्तान की है चौदह पंद्रह पार्टीज हैं बड़े बड़े नाम हैं उन्होंने कुछ ये कहा है बस चोर है चोर है चोरी तो आप पे भी लगी हुई है आप एक दूसरे को जो आपस में आज हाथ मिलाए बैठे हैं आपने एक दूसरे को भी कहा इसका पेट फाड़ के मैं इसको सड़कों पर घसीटूंगा इसको मैं फांसी दूंगा इसको मैं जेल डालूंगा वो तो आपने एक दूसरे को भी कहा है दैट डजेंट कन्विंस द पब्लिक दैट डज नॉट कन्विंस द वोटर और दूसरी बात यह है कि इन्होंने आपको भी याद होगा मुझे तो कल की तरह याद है कि इन्होंने जब इलेक्शन के मराहल में थे इलेक्शन हो नहीं चुका था मराहल में थे कैनवसिंग हो रही थी और जलसे वगैरह हो रहे थे तो ये कहा था इन्होंने कि मैं वो जो एम और एम को लालच दी जाती थी कि मैं आपको फंड दूंगा और ये करूंगा मैं वो बंद कर दूंगा क्योंकि उसमें बड़ी करप्शन हुई है और बड़े पाकिस्तान के खजाने को लूटा गया वगैरह वगैरह आई एग्री विथ हिम मैं ये नहीं कहता कि गलत कह रहा था लेकिन आपने कहा ये और किया क्या यू गेव मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस टू सम पीपल एंड नॉट इनफ टू अदर्स तो फिर आप में और जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स आती रही हैं चाहे वो नून लीग की थी चाहे वो पीपीपी की थी चाहे वो मार्शल लॉ की थी सब कभी तो यही रवैया रहा है सो देर इज नॉट मच डिफरेंस आई एम स्पीकिंग थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस द फर्स्ट टाइम आई वॉज इलेक्टेड इन सिक्सटी टू एंड यू मिस आउट वन डिजिट ऑफ माई सक्सेस इन इलेक्शन Ninth time I was elected uh, in uh, the thirteen election, or tenth time I was elected in eighteen. I had to Senate ka choose kar liya, or that seat was left. I was in the Senate when I was in the thirteen. I was in the West. I was ten times elected to the provincial seat. But that's immaterial. But I have had all this experience. They have blamed each other for the direst crimes. They have never left each other. ये फलाने लग गया ये कर गए वो कर गए आज सारे मिलके एक अलायंस पे बैठे हुए एक ग्रुप बना लिया पीडीएम का तो यू सी दीज थिंग्स विल नॉट हिट इमरान जस्ट जस्ट एज नॉट हिट दीज पीपल इन द पास्ट अनलेस वी कैन प्रोवाइड प्रूफ ऑफ हिज डिसऑनेस्टी वन प्रूफ हैज बीन गिवन बाय ट्रायल कोर्ट ही हैज बीन सेंटेंस टू 3 इयर्स इंप्रिजनमेंट एंड 5 इयर्स डिसक्वालिफिकेशन एंड 1 लाख जुर्माना लेकिन अब जो अखबारों में उस पर बात पड़ रही है उसमें यह आया कि ये तीस सफे का जो फैसला लिखा है ट्रायल कोर्ट ने वो तीन घंटों में कैसे लिखा जा सकता है तीन घंटों में तो वो आया नहीं वो इंतजार करते रहे एंड देन अनाउंस द डिसीजन कहता कि मैं ये अनाउंस कर रहा हूं और डिटेल एंड फॉलो तो फिर वो दो दिन में तीन दिन में तीस सफे लिखे जा सकते थे सो दीज डाउट से बी क्रिएटेड इन द पब्लिक माइंड I have no sympathy for anybody who has looted my country. Thick, But you have to convince the people. You have to convince the people. सर हमायू दिलावर साहब को आप इमेजिन कीजिएगा फोर्थ कोर्ट डिसीजन लिखते हैं और सुना है शहादतों ने शायद पेश भी हो जाना था मगर 12 बजे तक डिसीजन आ जाता है और फिफ्थ को ही इज़ बीन सेंट टू अमेरिका फॉर और मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम्स और बढ़ती चली जाएंगी Uh, आपने कहा कि यस इमरान खान डिड कपल ऑफ मिस्टेक्स नॉट कपल ऑफ देर आर सो मेनी मिस्टेक्स नंबर वन बुजदार साहब के अगेंस्ट अगर uh, बहुत सारी कंप्लेन्स आई थी तो इनको चाहिए था रिप्लेस कर देते बुशरा बीबी के पीछे ना चलते ठीक मगर आप जैसा शख्स था जनाब गुलाम मुस्तफ़ा खर जैसा शख्स था uh, उन लोगों को क्यों ना किया इमरान खान की ये भी बहुत बड़ी गलती थी कि वॉट वॉज स्पेशल अबाउट बुजदार अल्टीमेटली स्टैप्ड इम इन द बैक नाउ जहाँ तक रहा इमरान खान के बारे में कि उन्होंने इलेक्टेबल्स को चूज़ किया था बिकॉज ही वॉज सराउंडेड अगर जहांगीर तरीन अपना जहाज़ दे के उड़ रहे थे पाकिस्तान में नो बडी सनसियर सो मच सनसियर कि वो मुफ्त में अपना इतना पेट्रोल और टाइम स्पेंड करेगा अलीम खान साहब अगर इतना स्पेंड कर रहे थे करोड़ों के लिहाज से जल्सों में पैसा दे रहे थे ही वॉज लुकिंग फॉर्वर्ड कि मुझे वजीर अला शिप मिल जाए so they they went against him because they did not get what they invested for 
इमरान डिड नॉट लिसन अबाउट दैट इफ आई एम रॉन्ग डू करेक्ट मी कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में नहीं आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं मैं कैसे आपके इनफैक्ट को मैं कैसे कह सकता हूं आप गलत कह रही हैं एनी बडी हु स्पेंड बिलियंस ऑन द ट्रेवलिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जब तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था तो किधर से ये जहाज बहाज आ रहा किंग फॉरवर्ड फॉर और इमरान इमरान खान शुड हैव नोन अबाउट दिस यस यस और जो आप पंजाब की बात कर रहे हैं अलीम खान राय बिल्कुल ठीक है आई हैव नेवर सीन सच लेविशली अरेंज जलसाज इन माई एंटायर पोलिटिकल लाइफ और वो हजार हजारों ने लाखों ने करोड़ों रुपए वो खर्च कर रहा था आप ठीक कह रही हैं एक तवक्को के तहत ऑब्वियसली ही वॉज एक्सपेक्टिंग द नंबर वन पोस्ट इन द पंजाब दैट वॉज द प्राइम एज द चीफ मिनिस्टर एंड ही वॉज डिनाइड दैट एंड ही वॉज मेड अ सीनियर मिनिस्टर अंडर a completely unknown personality who was no background at all the maximum he had been in politics was tehsil uh, chairman up tehsil chairman and running the biggest province of pakistan punjab which is more uh, slightly more than half the uh, population of uh, pakistan ab aap ek naya aadmi ko rakh dete hain chaliye main unki aur kisi quality ko discuss nahi karna chahta honest the dishonest the chhod dijiye but totally inexperienced in a very trying period we are passing through a very very bleak economy we are passing through rumors of being kya wo kehte hain bankrupted wagaira wagaira and then you place a total nincompo to manage the biggest province of pakistan he does not he cannot speak in front of the media even अब दो तीन साल के ट्यूटर लगाने के बाद और समाजित करने के बाद आ जाता था और अपने प्राइम मिनिस्टर की तारीफें करके घर चला जाता था सो आई डोंट ब्लेम दोज पीपल फॉर एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड्स बट इफ दे वर नॉट रिवॉर्डेड दैट डजेंट मीन दैट यू शुड लीव द पार्टी एंड दैट यू शुड स्पीक अगेंस्ट योर चेयरमैन वगैरह वगैरह वो छोड़ी वो छोड़ दे लेकिन फैक्ट ये है कि इन लोगों ने बिलियंस खर्च किए हैं कहां से आया था इतना अरबार रुपए जो खर्च हो रहे हैं उसकी पॉलिटिक्स पे हमने तो नहीं सुना किसी किसी ये जो आ, नून लीग के जलसे होते हैं पीपीपी के जलसे होते हैं वो भी ना मिया नवाज शरीफ खर्च करते थे ना उनके जो प्रेसिडेंट है वो खर्च करते थे उनको तो कहा जाता है इसके बारे में क्यों नहीं कहा गया ये करोड़ों के खर्च एक एक जलसे पे कई कई करोड़ लग जाते थे खाने उनको डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे और बड़ी लेविश चेयर लगी हुई है कुशन वाली चेयर लगी हुई है ये so this is a totally unbalanced sort of an attitude ठीक सर those people who stood stood with him till the end till he was removed from the chair ab wo ja ke iske khilaf awaaz utha rahe hain pehle kyun nahi kehte the aap main apna keh sakta hu ki hum agar party ke bahar nahi karte the koi apne leadership ke ikhtilaf jo hamare view hote the party meeting mein hum zarur kehte the aur jahan पार्टी मीटिंग में जो आपको इंपोर्टेंस दी जाती है वो आपको नहीं मिल रही तो देन व्हाई यू इन दिस पार्टी आई नो दैट आई टू स्पीक अप टू द पार्टी प्रेसिडेंट आई नो आई टू स्पीक अप टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीएमएल एंड आई नो आई टू स्पीक अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बट ऑन द पार्टी प्लेटफॉर्म और वो करेक्ट होते थे वो इश्यूज एंड दैट इज द रीजन माई स्टेट इन दार्टी तो इनके पास जब वो मानी नहीं जाती थी इनकी बात सुनी भी नहीं जाती थी उस वक्त तो इन्होंने नहीं छोड़ा मिनिस्ट्री भी इंजॉय करते रहे और सारी पार्टी की जो रूलरशिप थी उसमें भी हिस्सा लेते रहे अब वो जब वो हट गए सो दिस इज नॉट दिस इज नॉट फॉर एनी अदर रीजन देन वॉट एवर दे एक्सपेक्ट नाउ फ्रॉम द चेंज दे एक्सपेक्ट इन दियर फ्यूचर आई डोंट नो वॉट द चेंज विल बी लाइक आई डोंट नो हाउ मच वोट ही विल पोल इन द नेक्स्ट इलेक्शन इफ ही टेक्स पार्ट इन द नेक्स्ट इलेक्शन i can say for sure that the voter is still looking towards him maybe there is some decrease in the numbers maybe there is some uh, ill feeling between uh, the party hierarchy and the party member lekin abhi tak aisa proof iske samne iska public ke samne aaya nahi ki log isse hat jaye whoever is going to bring that proof will be doing the country a favor main ye kehta hu ki iske sath sath जिनकी और भी इस किस्म की हरकतें हैं जिन्होंने तोशा खानों से भी बड़े बड़े गिफ्ट्स निकाले हैं वो सारी मैं नहीं कहता किसी का नाम नहीं लेता वो तो हमारे पाकिस्तान के मीडिया ने सारे नाम दे दिए हैं 
उसने इतनी घड़ियां ली उसने फलानी कारें ली उसने जीपे ली उसने ये किया वो किया तो फिर उनको भी तो खोले लेट द पब्लिक नो हु इज रनिंग दीज थिंग्स दैट अब ये आ, कोई आ गए हैं जो पाकिस्तान की भलाई की बात करो मैं तो इसीलिए चुप बैठा हूं कि क्यों उनके खिलाफ क्यों नहीं किया बहुत जबरदस्त सर बहुत जबरदस्त उन इतनी जमातों को पीडीएम को एक शख्स ने इकट्ठा कर दिया नाओ मेरा ख्याल थोड़ा सांस का मगर अगर आप ये निकल भी आते हैं बिकॉज देर आर सो मेनी फ्लॉज इन द केस और एक के बाद दूसरे केस में धर लिए जाएंगे मुझे सर बड़ा गम है आई लिव अब्रॉड और मुझे पता है कि चैरिटी का कोई भी प्रोग्राम हो चाहे वो इंडस हॉस्पिटल हो चाहे कोई भी इदारा हो पाकिस्तान का लोग बड़ा जेनरसती बाहर से देते हैं देर इज़ वन थिंग एंड देर आर वेरी मैनी पाकिस्तानी बल्कि अब तो इवन uh, पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी शादियाँ इंडिया में कर ली हैं आई नो सर्टन जर्नल्स जिनकी बेटियाँ आर मैरिड इन इन इंडिया एंड दे गो बैक एंड फोर्थ तो अगर यहाँ पर पाकिस्तानी एक है उसकी बीवी इंडियन है यानी तो ये जो अगला फॉरन फंडिंग का केस अब आना है तो सर मुझे बड़ी हैरत होती है कि एक बंदा जो मुल्क में पैसा ले के आ रहा है एंड देर इज ग्रुप ऑफ पीपल हु आर टेकिंग मनी फ्रॉम पाकिस्तान दे अर्न इन पाकिस्तान एंड देयर इन्वेस्टमेंट्स आर अब्रॉड दे टेक देयर मनी इमीडिएटली अब्रॉड सो वाई समबडी हु इज ब्रिंगिंग इन मनी इन पाकिस्तान यानी आपने भुटो साहब को ना हेल होते देखा यानी कितने लोगों को ये ना हेल करेंगे इस तरह के फेक केसेस में और केसेस जो कि मेरे जैसे इंसान के दिल में डाउट पैदा करते हैं कुछ इसके बारे में फरमाएंगे कंपेयर करेंगे क्या आप आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं मैं 200 फीसद क्या हजार फीसद आपके साथ इतफा करता हूं जो बाहर अपनी मेहनत और मुशक्कत से फॉरेन करेंसी में कमाई कर रहा है और वो फिर अपने वतन को वापस भेजता है उसके साथ ये जो बहुत नारवा सलूक किया जा रहा है मैं इसके हाथ में बिल्कुल नहीं हूं देखिए नून लीग के उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ मैं इनको मिलने गया था इस्लामाबाद मेरे मेरे साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा मैं उसका गिला खत्म नहीं करूंगा और मैंने उनको कहा था कि मियाँ साहब जो आपका वजीर है मिनिस्टर फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी वगैरह वगैरह पोर्टफोलियो था उस जमाने में अब भी शायद होगा उनको मेहरबानी करें आप हिदायत करें कि बाहर के मुल्कों से बहुत सी जॉब्स की डिमांड आती है जो खुद प्राइवेटली निकल जाते हैं और प्राइवेटली कहीं टोकरी उठा रहा है कहीं बेलचर चला रहा है वो तो अपनी जगह लेकिन बाहर के मुल्कों को पाकिस्तान के लेबर से आ, आ, वो क्या कहते हैं टेक्निकल हैंड से वगैरह की जरूरत है तो ये क्यों आपस में क्यों बट जाती है चीजें प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को आप एक दफा आजमा के देखें बलोचिस्तान इज ए ट्रबल प्रोविंस वहां बगावत तक की बातें की जाती हैं आप एक साल पांच सौ जॉब पांच हजार पांच हजार और पांच सौ पांच हजार जॉब बलोचिस्तान में तकसीम कर दें लेट दो पुअर पीपल हु आर स्टार्वड बाई देर पुअर एट सर्कमस्टांसिस बारिश हो गई तो तीला को ना कोई निकल आता है बारिश बलोचिस्तान में होती नहीं है इनको मौका दे ये बाहर जाके कमाएंगे वापस आके अपने वतन में अपने घर में इन्वेस्ट करेंगे अपना घर बनाएंगे अभी तंबू में रहते हैं वो तंबू किस चीज के वो एक डॉफ पाम होती है उसके बूतरों से बनती है उनके उनका जो तंबू बनता है जब वो घर और अपनी जड़े डाल देंगे इस वतन में फिर वो वतन के खिलाफ बात नहीं करेंगे आ, आपने बहुत अच्छी बात की आपने बहुत अच्छी बात की बट इट नेवर है अब ये जो वहां से कमा के आते हैं अपने वतन में लगाते हैं उनको अगर मिस ट्रीट किया जाए आई एम वेरी वेरी अपसेट अगेन सर नहीं होना चाहिए और ये क्यों बांटते हैं आपस में क्यों बांटते हैं आपस में वतन के लिए क्यों नहीं करते वाई हैज नॉट बलुस्तान बीन गिवन अ चांस एक साल मैंने कहा था जी एक साल आप पांच हजार आदमियों को वहां जॉब दिलवा देते हैं एंड यू सी यू विल सी आई गारंटी आई सेट टू देर विल चेंज इन दूड ऑफ बलुस्तान उन्हें किया तो ये जहां सेल्फ इंटरेस्ट आ जाती है बीबी मैं अफसोस से कहना चाहता हूं जहां सेल्फ इंटरेस्ट आ जाती है वहां नेशनल इंटरेस्ट पीछे चली जाती है और अब देख लें आप आप देख लें अब भी देख लें इन लोगों ने बड़े बड़े नारे तो मारे हैं जो मैंने बड़ी थोड़ी सी मेरी मैंने, मैंने कोशिश की है मैंने डिफॉल्ट से बचा लिया डिफॉल्ट से बचा लिए आई डोंट नो हाउ यू कैन क्लेम दिस हाउ कैन यू क्लेम दिस एयरपोर्ट हम रेंट आउट कर रहे हैं मोटरवेज हम रेंट आउट वगैरह वगैरह आई डोंट नो टू स्टॉक ऑन दो 
کس طرح سے آپ نے بچا لیا وی آر پلینگ اے ویری ہیوی پرائز فار دا پیریڈ دیٹ یو گیٹ فرام دا فرام ڈیفالٹ پچاس روپے یونٹ بجلی چلی گئی ہے ایک جمپ میں بیس روپے پیٹرول اور بیس روپے ڈیزل کی قیمت چڑھا دی ایک جمپ میں ٹیکسز اٹھتے جا رہے ہیں میں اچھے متمول لوگوں میں بیٹھتا ہوں غریب لوگوں میں بیٹھتا ہوں یہاں ایک ڈیرا غازی خان میں جو میرا ضلع ہے ایک آدمی نے خود کشی کر لی ہے کہ وہ بچوں کو کھلا نہیں سکتا بجلی کا بل دے گا یا کھانے کا سامان لے کے آئے گا کیا کرے گا وہ تو قیمت تو بڑھتی جا رہی ہے ہر چیز کی کین یو بلیو کہ آلو جیسا جو ایک غریب آدمی دال کھاتا ہے دال تین سو روپے کلو ہے آلو جو ابال کے کھا لیتے تھے لوگ وہ پتہ نہیں ڈیڑھ سو دو سو روپے کلو تو وہ ہو چکا ہے کیا کس چیز میں انہوں نے ہمیں فائدہ دیا ہے جب اتنا ہیوی ہمارے اوپر ٹیکس ڈال دیا ہے پچاس روپے یونٹ بجلی کا دے رہے ہیں جو صرف ایک پنکھا اور ایک انڈا چلاتے ہیں ان کے بھی کئی ہزاروں کے بل آ رہے ہیں چلو اے سی والوں کے تو وہ بھر دیتے ہوں گے سو واٹ سروس ہیز ڈن ٹو دا کنٹری از ٹیکسنگ دا پاکستانی سو ہیویلی کہ وہ اس اپریسیشن کو سو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کیا ریاض کر کے لے آئے ان کی ساری شرائط پہ ہم عمل کر رہے ہیں صحیح سر آپ نے بڑی کور ایشوز کے بارے میں بات کی جب پی ڈی ایم آئی تھی تو میرا خیال ہے ایک ہی چیز تھی مہنگائی مہنگائی اور مجھے یاد ہے ہم یہاں پروگرام کرتے تھے مہنگائی از این انٹرنیشنل پرابلم ایٹ دا مومنٹ دے از اے وار بٹوین رشیا اینڈ یوکرین دا ہول ورلڈ از سپورٹنگ یوکرین آئی تھنک دیر از دیر آر ڈفرنٹ کازز ابھی آپ نے ایک اور چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ پاکستان کی ہر چیز کو لیز پہ دیتے جا رہے ہیں ریسنٹلی آئی ایم ٹولڈ کہ دے آر لیزنگ سم ایریاز ان سندھ ٹو سعودی عربیہ اینڈ دے وانٹیڈ ٹو لیز سم ایریا ٹو چائنا ایز ویل ویئر ایز اینڈ دے آر ویری ہیپی کہ ہم نے زمین کو بھی لیز کر دیا تو مطلب وائی پالیٹیشینز آر ناٹ سنسیئر ٹو دا کنٹری آپ نے مختلف ٹینیورز دیکھے وہ بھٹو صاحب اور اس سے پہلے سے لے کے اب تک تو کیا سمرائز کریں گے وائی پالیٹیشینز وائی دیر از اے سپریم پاور از ناٹ سنسیئر ٹو دا کنٹری اور وہ اس شاخ کو کاٹنے کے در پہ ہیں جس شاخ پہ ان کا بسیرا ہے بی بی میں اس قسم کا تو آپ کو جواب نہیں دے سکتا جو آپ مطمئن ہو جائیں گی لیکن اس کی ایک سب سے بڑی وجہ پالیٹیشینز آئی ڈو ناٹ ایکسکلوڈ اینی بڈی I'm speaking of politicians. They want to preserve their own position in politics. Agar ek shakhs apni party ke ghalat uh, uh, laws pass karne bhi bhi unka saath dega, ghalat kanun banane bhi bhi unka saath dega, aur uh, apne privileges aur jo, jo uh, rehati wagar hoti hai, unko bharane wagar bhi saath dega, to, to apni jab wo kar raha hai, to mulk ke liye kya kar raha hai? So you see, unless we can educate our politicians, how do we do that? When our leaders are not capable of fulfilling the commitments they made in their election speeches, then we will teach them which way. We say here that you will give us the streets. We have given the streets. You have said that you are 8 times elected. I am 9 times elected. And 10 times I was elected. I left it and I went to the Senate. Because I have served the area. Colleges have been given, schools have been upgraded, have been made, have been made, university have been made, medical college have been made, etc. And the sewage system has been made in the old days. They have been made in drinking water supplies. Or they don't have to pay for me, or they don't have to pay for me. So this, this pays you. If you deliver to the people, they will not forget you. اب یہاں تو یہ ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے کو چور کریں وہ بھی ان کو بھی چور کریں اب اس چور کو ہم ووٹ دیں یا اس چور کو ووٹ دیں مسئلہ تو اب یہی ہے نا ناؤ دے آر ایز اے پی ڈی ایم دے ڈونٹ بلیم ایچ ادر ورنہ ایک کو مسٹر ڈیزل کہا گیا ایک کو دا بگیسٹ کروک آف پاکستان کہا گیا ایک کو پیٹ پھار کے اس کی دولت نکالیں گے سڑکوں پر کسی ٹیو کو کہا گیا تو کون ہے پھر جس میں ہم اعتبار کریں اب بتا دیں نا When we were at each other's throats and came out with all sorts of allegations, good or bad, so who does the common man, the voter, who does he trust? 
वेरी सैड सर अब सर मैं आखिरी दो तीन क्वेश्चन की तरफ आना चाहती हूँ पाकिस्तान में हर रुखसत होने वाली जो गवर्नमेंट है वो अपने जाते वक्त बिल्स को पास कराना और बहुत सारे कवानीन को पास करवाती है और इस दफ़ा तो जो कुछ हुआ है बिना वो उनकी कॉपीज दिए इन्होंने बेदरेग बिलों को पास करवाया और माजी के कवानीन को तब्दील करवाया कुछ इसके बारे में भी कहना चाहेंगे मुझे लगता है कि पाकिस्तान में एक तो इशराफिया की तादाद है और आम आदमी तो बकरियों और भेड़ों और चूंटियों से भी बदतर है उनके लिए दे कैन चेंज कानून एंड दे कैन डू एनी थिंग again i agree with you wholeheartedly but who has to blame for this situation imran you ask your party to resign from the national assembly and then you realize that you had made a mistake aur phir aap speaker ko approach karte hain ki ji hamare istifa wapas le le there is no law for that if a member has resigned from his seat in the national assembly and the speaker has accepted his resignation he cannot come back अब उसका खमियाजा कौन भुगत रही है देर इज नो अपोजिशन और दो दिन में 51 बिल्स असेंबली ने पास किए विच इज इंपॉसिबल यू कांट कोई बिल बजाय स्टैंडिंग कमेटी के असेंबली में पेश नहीं हो सकता वो तो असेंबली स्टैंडिंग कमेटी में तो गई भी नहीं उसी दिन पढ़ लिए उसी दिन सारे एक्सेप्ट भी कर लिए और अब मैं आज अखबार में डॉन में पढ़ रहा था प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया कि नहीं वो गलत हुआ है हम उसमें इनको फ्री हैंड नहीं देंगे फ्री घरों में नहीं घुस सकेंगे फ्री किसी को बगैर वॉरेंट्स के अरेस्ट नहीं कर सके होगा वाई डिड यू नॉट थिंक ऑफ इट देन वेन यू ब्रिंगिंग दोज बिल्स टू दसेंबली फॉर द पासी सेनेट में मैं मीडिया में पढ़ रहा था और सुन भी रहा था टेलीविजन पर सुन रहा था सेनेटर्स ने इस पर एहतजाज किया है सिटी uh, गवर्नमेंट के लोगों ने भी और अपोजिशन वालों में भी पीपीपी वालों ने भी नून लीग वालों ने भी और जो पीडीएम के उन्होंने भी एतराज किया कि ये क्या कर दिया तुमने अब उसको एहसास हो रहा है कि हमने ये गलती कर दी है डोंट मेक इट वन मैन डिक्टेटरशिप अगेन आप मिलिट्री डिक्टेटर्स को तो ब्लेम करते हैं वट आर यू पासिंग दिस लॉस जो आप कह रहे हैं कि किसी वारंट के बगैर हम उठा लेंगे किसी के घर जाने के लिए हमें वारंट नहीं चाहिए ये क्या है वेर इज द गवर्नमेंट मैन राइट ये चीज नहीं करनी चाहिए ये चीज बहुत बड़ा जुर्म होगा पाकिस्तानी के हक में अब वो कर रहे अब उसकी अपोजिशन तो है ही नहीं राजा रियाज इज द लीडर ऑफ द अपोजिशन इफ यू कॉल इम सो जो उनका नो अपोजिशन टू बी ऑनस्ट यही तो लोग दुखते हैं देर इज नो अपोजिशन और अभी सर आप भी अब भी आप भी सर सेनेटर रहे हैं मैं सर जब तारीख को देखती हूं तो के पी के ने हमेशा रूल प्ले किया रोल प्ले किया और जितने बाहर से फाते आए उनको टफ टाइम दिया जनाब सेनेटर मुश्ताक ही स्पीकिंग वेरी लाउडली एंड ही इज ब्रिंगिंग फैक्ट्स ऑन द फ्लोर बड़े लाउडली बात कर रहे हैं मगर सर उन एक सैनेटर और एक वो चित्राली साहब हैं ये दोनों के पी के का ताल्लुक है बाकी सारे तो मुझे लगता है कि भंग पी के सोए हुए आप ठीक करें भंग पीने वाले बहुत सारे हैं सिर्फ एक सुबह में नहीं है ना बाकी सुबह में भी तो है ना भंग पीने वाले सही उसमें मैं आपको पहले कह चुका हूं सेल्फ इंटरेस्ट इज आर बिगेस्ट क्राइम इन पाकिस्तान हम असेंबली में पाकिस्तान को सर्व करने के लिए नहीं जाते मैं माजरत के साथ कर रहा हम ये सोच के जाते हैं मैं कितना लक्ष्य कुछ लेके आऊंगा I won't name anybody, but I was offered in industry when I was a member in the assembly. I said, "Sir, I have never done that. Dad has never done industry. We are not that kind of work. 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 मुझे फिक्र कंप्लीट करने देना जी सर मैंने उसी वक्त ये सोच लिया था कि मैं अपनी दुम किसी के हाथ में नहीं देना थैंक यू वेरी मच और मैं ये कि मैं आपने फिक्र बाद में सॉरी टू इंटरप्ट यू मगर मैं तो कहती हूँ अल्लाह का शुक्र करें कि आपने अपनी डिग्निटी के साथ जिंदगी गुजारी और आपने नहीं अपना कॉलर इनके हाथ में दिया वरना आप भी हिस्ट्री हो जाने थे अरशद शरीफ 
लोगों से काम करवाते हैं उसके बाद उसका गला उड़ा देते हैं सर आप पाकिस्तान में आपने मुख्तलिफ डू यू थिंक के पाकिस्तान की मौशी जो बदतरी का हाल है हम हम वैल्यूज से गिरते चले जा रहे हैं हिंदुस्तान बना था तो सब कॉन्टिनेंट के टोटल 17 प्रोविंसेस थे तेरह हिंदुस्तान गए चार पाकिस्तान में आए नन ऑफ द पॉलिटिशियन वर्क सिंसियरली कि आज इतनी आबादी हो गई है वी शुड हैव मोर प्रोविंसेस सो दैट वहाँ के लोगों को खिदमत दी जा सकती हम वो सेल्फ इंटरेस्ट में फंसे हुए वही चार सूबे तब से और वो भी चार सूबे अब एक दूसरे के दस्तों गिरेबान है कुछ इसके बारे में फरमाएंगे आप हाँ तो आपने मेरा फिक्र इस्तेमाल किया ना सेल्फ इंटरेस्ट देखिए पंजाब में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो पंजाब असम्बली में मोशन मूव किया और यूनानसली अडॉप्ट हुआ कि साउथ पंजाब को अलहदा सूबा बनाया जाए उस वक्त मरकज में हुकूमत थी पी 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 की तो इन्होंने कहा कि जी हमने तो यहाँ से मोशन अप्रूव करके भेज दिया है वो मरकज ने करना है वो नहीं कर रहे जब उनकी हुकूमत बनी वो तो उन्होंने भी इसको कहा और कहते हैं जी आप मुस्लिम लीग वाले नहीं कर रहे अब देखिए ना इस वक्त ना मुस्लिम लीग अपने उस एटीट्यूड को फॉरगिव करा सकती है ना पी 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 जब दोनों आप एलाइज बन गए अब क्या रुकावट थी आपका प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ था और प्रोविंस में हुकूमत उनकी थी तब भी आपने नहीं किया आपका प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पीपीपी का था पंजाब में आपकी हुकूमत थी आपने नहीं किया सो दिस इज ऑल एन एक्सक्यूज आपने बिल्कुल सही कहा कि जो इस वक्त बैठे हुए थे हुकूमत में अब खत्म होने वाली इनकी हुकूमत वो कहते हैं कि हम इतने छोटे से प्रोविंस में आप प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बनेंगे भाई आप लोगों के भले का सोचें अपने इकतदार का और अपने ताकत और पावर का ना सोचे वरना जो अपोजिशन लीडर्स आते हैं वो उस वक्त तो कहते हैं पंजाब साउथ पंजाब प्रोविंस साउथ पंजाब प्रोविंस जब खुद बैठ जाते तो भूल जाते हैं तो दिस इज इन सिंसेरिटी टू द कंट्री दिस इज नॉट सिंसेरिटी एंड दिस यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ द कंट्री यू थिंकिंग ऑफ योर पर्सनल पावर एंड वॉट यू कैन एंजॉय टिल यूर इन पावर मेरा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है यू आर सच अ वंडरफुल पर्सन अब्रॉड भी आप जाते रहे हैं मैं इमरान खान को आम आदमी के तौर पर इतना क्रेडिट जरूर देती ही वुड हैव गॉन ही वुड हैव टेकन शेयर फ्राम जमाइमा और जो हमारे नॉर्थ अमेरिका के और यूरोप के कवानी हैं उसमें हजबेंड डेफिनेटली इक्वली शेयर होल्डर होता है ही नेवर वॉन्टेड टू लीव पाकिस्तान वहीं पर है Uh, बाहर के ममालिक की एग्जाम्पल दी जाती है बाकी चीज़ों की अच्छी चीज़ों में एग्जाम्पल नहीं दी जाती पाकिस्तान में क्या वजह है कि आप जैसा बड़ा आदमी जो 1962 से पॉलिटिक्स को सीख रहा है और कितना तजुर्बा होगा बजाय पीपल्स पार्टी या कोई और पार्टी उन लोगों को लेके आती और वोटिंग होती अभी बल्कि आपकी एक तरमीम आई है जिसमें कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन होगा जो नहीं कराएगा उसको दो लाख हिपोक्रेसी है सर हिपोक्रेसी है झूठ बोलते हैं आज तक मुझे बताएं कभी पीपल्स पार्टी में आप इतना अर्जा रहे कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे कुछ इसके बारे में फरमाएंगे कि ये कानून किस दिन टूटेगा देखिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन इज ओनली माइनर इश्यू सब जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ जब तक है वो ही कॉल्ड द सुप्रीम लीडर वो सुप्रीम लीडर रहेगा जब तक इमरान है तो वो अपनी पार्टी का चेयरमैन रहेगा जब तक जरदारी साहब है और भुट्टो खानदान है वो अपने एवरीबडी नोज दैट अब ये एक थोड़ा सा नेम सा एक्सक्यूज है उनको पकड़ने के बगैर अगर वट दे शुड आस्क दिस वट हैव यू डन फॉर पाकिस्तान मैं अरब पति खरब पति तो बन गया हूं मेरा मुल्क कर्जों में डूब रहा है मैं कर्जे से जान छुड़वाने के लिए आईएमएफ को इतने हैवी टैक्सेस उनके लगाने को मैं एक्सेप्ट कर चुका हूं और एक एक प्रोविंस में अपने ऑफिशियल्स के लिए नई गाड़ी खरीदने के लिए 2.45 बिलियन दे रहा है एक प्राइम मिनिस्टर जो जा रहा है अगस्त के 12 तारीख को खत्म हो जाएगी उसकी गवर्नमेंट और जाते जाते उसने क्योंकि इलेक्शन आगे देख रहे हैं ना वो अनाउंस कर देता है कि जनाब फलाने को मोटरवे से कनेक्ट कर दिया जाएगा बागपतन को कर दिया जाएगा भावनगर को कर दिया जाएगा फलाने को कर दिया छोटे छोटे ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं 
और उसमें 22 बिलियन का वो ऐलान करके चला जाता है वो अभी सर्विंग आप इलेक्शन को देखें आप, आप, आप शुरू में प्राइम मिनिस्टर बने थे तब क्यों नहीं आपने ये कहा था कि मैं 22 अरब दूंगा इन सड़कों के लिए मैं इतने अरब दूंगा गाड़ियां खरीदने के लिए अब वो चीफ मिनिस्टर को ब्लेम कर रहा है पंजाब के चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर का था कि आपने तो मुझसे भी आगे कदम कर लिया तो आप उसको रोक नहीं सकते थे वो केयर टेकर है और आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं आप नहीं कह सकते थे नो आई विल नॉट अलाउ योर एक्सपेंसिस ऑफ टू पॉइंट फोर बिलियन फॉर बाइंग ब्रांड न्यू कार्स फॉर द पीपल हुआ है और एक फिक्र में उसने टाल दिया सारे मुल्क को टाल दिया ये तो मुझसे भी बढ़ गए तो ये मैं यही कहता हूं कि आप अगले इलेक्शन को देखकर और ये चीजें तो कर रहे हैं आप अपने मुल्क के मुस्तबिल को के देख के क्यों नहीं सोचते कैन वी अफोर्ड 2.4 बिलियन रुपीस टू प्रोवाइड न्यू कार्स फॉर द सर्विसेज इन पंजाब थिंक सो मच अबाउट द पॉलिटिक्स डू यू थिंक द केयर टेकर गवर्नमेंट हैज दैट मच अथॉरिटी कि वो इतनी बड़ी बड़ी परचेजेस कर सके जबकि मुल्क तो डिफॉल्ट के करीब आप बता रहे हैं देर देर ओनली वो जैसे कहते हैं ना वो क्या देर अ फ्रेज इन इन इंग्लिश मुझे अभी मार्क टाइम मार्क टाइम के लिए वो बैठे हुए कि कानून की रुकावट की वजह से कारोबार ना रुक जाए बस दे डू नॉट गिव हैव द अथॉरिटी टू गिव दिस साइड ऑफ लेविश गिफ्ट टू द सर्विसेज और टू पीपल इन द डिस्ट्रिक्ट सर वेरी सैड आप जैसा शख्स जो कि इस पोजीशन के ऊपर है और आप एक ट्राइब को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप का एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा है मेरा पैगाम दीजिएगा हम और आप जैसे अब देखिए उन्होंने क्या पैगाम देंगे आम लोगों के लिए देखिए मैं पाकिस्तानी आवाम के सामने हाथ बांध कर एक मशरा देना चाहता हूँ खुदा और अपने मुल्क के जो खैर खाब समझते हैं उनको आप अपनी असेंबली में लाए अपने हलकों से इंतखा करें अपनी खुद गर्जी को बस से पुष्ट फेंक दें वतन बड़े खतरनाक हालात में फंसा हुआ है बड़े हेवी हेवी खरबों रुपए के हम कर्जे हैं हमारी डेवलपमेंट को ब्रेक लगी पड़ी है खुदा के लिए आप अच्छे लोगों को चुन के असेंबली में भेजें ताकि एक अच्छा पहला कदम तो हम डालना शुरू कर दें और जैसे चलते जाएंगे अल्लाह ताला हमारे वतन की खैर बरकत कर देगा थैंक यू जनाब सरदार जुल्फिकार अली खान खोसा साहब इट वॉज सो नाइस टू टॉक टू यू और मैं इस मौके पे कहना चाहती हूँ पाकिस्तान के कुछ लोग जो पॉलिटिशियन बहुत अच्छे रहे मुझे हमारे एक सैनट के चेयरमैन थे मियाँ मोहम्मद सोमरू साहब मैं ख़ास तौर पर उनको भी एक्नॉलेज करना चाहती हूँ इस वक्त वॉर अ ग्रेट सुपर मैन बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो बड़े सिंसियर थे वो न मालूम कहाँ छुपते चले जा रहे हैं वी नीड दीज पीपल सर आपका बहुत शुक्रिया एंड आई लुक फॉर्वर्ड टॉकिंग टू यू अगेन सो गुड टू टॉक टू यू गॉड ब्लेस यू थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच आप साथ रहिएगा इन दोबारा आपकी मुलाकात कराएंगे अभी दीजिए इजाजत You are watching Eavas TV Voice of Community